എന്നെ വിശ്വസിക്കേ എന്റെ കൈതട്ടി ചൂടുവെള്ളം വീണതാ നീ ആരെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്ക അതാരായാലും ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും തേനിരിപ്പുണ്ടോ ഇവിടെ പൊള്ളലിന് തേനാ നല്ലത് ഇത് ദിവസവും മൂന്ന് നേരെങ്കിലും ഇടണം പെട്ടെന്ന് മാറും അതെ അതെ അറിയാം ഒന്നുമില്ലേലും ഈ സിറകളിൽ ഓടുന്നത് രാജരക്തൻ തന്നെയാണല്ലോ ആ ബോധം നിനക്കുണ്ടാവണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അറിയാലോ അൻപത് ലക്ഷം രൂപയാ ആ കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് കൊടുത്തത് പണം എത്ര വേണമെങ്കിലും മുടക്കാം പക്ഷെ നിന്റെ ജയം അത് അനിവാര്യമാണ് പ്രിയങ്കെ ഞാൻ പിന്നെ വിളിച്ചോളാം ഓക്കെ അയ്യോ പ്രിയങ്കെ ആയിരുന്നോ വിളിച്ചിരുന്നേ ശേ കട്ടിയണ്ടായിരുന്നു ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത അതിന്റെ ചൂട് നഷ്ടപ്പെടും മുമ്പേ അറിയിക്കണമായിരുന്നു നീ അത് ഇല്ലാതാക്കി അതെന്താ ആന്റി അത്ര വലിയ സന്തോഷം തരുന്ന വാർത്ത ദേ ആ വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോ നീ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് നൃത്തം ആടും അങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ നൃത്തം കളിച്ച് ജയിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെയല്ല ആ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ മത്സരം നടക്കാൻ പോകുന്ന സ്റ്റേജിലാ അവിടെ ജയിച്ച് തൃച്ചമ്പരത്തെ മൂത്ത മരുമകളായതിനു ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നൃത്തമാടും ആനന്ദ നൃത്തം ആ എന്ന നീ ആനന്ദ നൃത്തം ആടി തുടങ്ങിക്കോ ഇനി ആ കല്യാണി നൃത്തം പോയിട്ട് മര്യാദക്ക് കാല് നിലത്ത് കുത്തി നടക്കാൻ പോലും പോകുന്നില്ല ദേ ജയം നനക്കാ ആന്റ് പറയുന്നൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പണ്ട് അർജുനനെ ജയിപ്പിക്കാൻ കൃഷ്ണൻ കൂടെ നടന്നതുപോലെ ആനന്ദ് അവളോടൊപ്പം ഉണ്ടെന്ന് ആന്റി മറക്കരുത് ഈ മത്സരത്തിൽ ഇനി ആനന്ദല്ല അർജുനനെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ജയിപ്പിച്ച സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ അവതരിച്ചാൽ പോലും കല്യാണി ജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്താ ആന്റി ഇത് ആന്റി ഒന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ പറ ഓ ഇതിലിപ്പ എന്താ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ആ അടുക്കളക്കാരി കല്യാണി ഈ നൃത്ത മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല അത്ര തന്നെ എന്തിനെങ്ങനെ നോക്കുന്ന ദേ നോക്ക് ഒന്നാമത് ആ കല്യാണി നൃത്തം പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഒരു പക്ഷെ പഠിച്ചെടുത്ത അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന് വെച്ച കഠിന പരിശ്രമവും നിരന്തര പരിശീലനവും വേണ്ടി വരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കാല് തറയിൽ ഉറപ്പിച്ചാലല്ലേ പറ്റൂ ഏ അവളുടെ കാലിനെന്തു പറ്റി ആന്റി അടിച്ചോടിച്ചോ ഏ അതൊന്നും അല്ല അവളുടെ രണ്ട് കാൽപാദങ്ങളും പൊള്ളി അടർന്ന് നിൽക്കാനും നടക്കാനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി അത്രയേ ഉള്ളൂ ആന്റി പറയുന്ന സത്യമാണോ ഓ സത്യം വെറും സത്യമല്ല പരമമായ സത്യം ആന്റി സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാനിന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചോട്ടെ ആന്റി കമോൺ ആന്റി ഇനി ഞാൻ ആ മത്സരത്തിൽ ജയിച്ചിരിക്കും വെറും ജയോ അല്ല പിന്നെ നീ തൃച്ചമ്പരത്തെ ആരാ അഖിലാണ്ടേശ്വരിയുടെ മൂത്ത മരുമകളാ ആന്റി എനിക്കൊരു ചെറിയ ആഗ്രഹം കൂടി നീ പറഞ്ഞോ ഗംഗേ നിന്റെ ഏതാഗ്രഹവും ഞാൻ സാധിച്ചു തരും ആന്റി വേറൊന്നുമല്ല മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആകില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് നെഞ്ചു നീറിയിരിക്കുന്ന കല്യാണിയുടെ മുഖം എനിക്കൊന്ന് കാണണം 
കണ്ട് ആസ്വദിക്കണം എനിക്ക് അയ്യോ കൊള്ളാ ഞാനും നീയും തമ്മിൽ നല്ല മാനപ്പരുത്തുവാന്റെ ആഗ്രഹം കൈയോടെ ഞാൻ നിറവേറ്റി തരാം കമോണ്ടാളി പൊള്ളിച്ചൊന്ന് നടക്കാൻ പോലും വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നപ്പോ അത് തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് കല്യാണി വേണ്ട ഇന്നിനി വേണ്ട ഇല്ല വലിയ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു മാറിക്കോളൂ ഇവള് വേദന കൊണ്ട് ചങ്ക് പൊടിയുന്ന കാഴ്ച കൺകുളിർക്കെ കാണാമെന്ന് കരുതി വന്ന എന്റെ ചങ്കാണല്ലോ പൊടിയുന്നത് ഈ അസത്തിന്റെ കയ്യും കാലും പൊള്ളിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല ഇവളെ ജീവനോട് ദഹിപ്പിക്കണം ഇന്നത്തേക്ക് മതി കല്യാണി ഇല്ല വല്യ കുഞ്ഞേ എനിക്ക് ജയിച്ചേ പറ്റൂ
ബോർഡ് മീറ്റിംഗിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ സർക്കുലറാക്കി പതിനാറ് കമ്പനികളുടെയും സ്റ്റാഫുകൾക്ക് കൊടുക്കണം ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യണോ അത് ഓക്കെ ശരിയാണ് അവനെ ആ പഞ്ചിങ് മെഷീന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ഒക്കെ പരിഹരിച്ചു ഇല്ല സർവീസ് എഞ്ചിനീയർ ഇന്നെത്തുള്ളൂ ഇതൊക്കെ കല്യാണിയുടെ ജോലിയായിരുന്നല്ലോ കല്യാണിയുടെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള പുറപ്പാട്ടിലാണോ ബെസ്റ്റ് ജയന്തി നീ ഇനി എന്തൊക്കെ കാണിച്ചാലും കല്യാണിയെ പോലെ ആകാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അമ്മ ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്ന കൃത്യ സമയം നോക്കിയിട്ടേ ജയന്തി അടുക്കളയിൽ പോയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നൊന്നും അല്ല ജയന്തിക്കിപ്പോ ഒരു ജ്യൂസ് കുടിക്കണമായിരുന്നു അതിരിപ്പോ ഇതൊരു മാറയാക്കി അല്ലേ ജയന്തി ആന്റി കല്യാണി ഇങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ല നമ്മൾ അവളെ തകർക്കാൻ നോക്കുമ്പോ അവളതിന്റെ തണലാക്കി മാറ്റുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇങ്ങനെ പോയാൽ ജയം അവളുടെ ഭാഗത്താകാൻ സാധ്യത കൂടുതല പതുക്കെ പറ അക തകില കാണും നമുക്ക് റൂമിൽ ചെന്ന് സംസാരിക്കാം നീ വാ ഗംഗ ആൻറ്റി വരൂ എന്ത് പറ്റി ഗംഗ നിന്റെ മുഖം എന്തോ ഡള്ളായിരിക്കുന്നല്ലോ അവിടെ കണ്ടതൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല പിന്നെ എന്തിനാ പറയാൻ പോകുന്നേ എന്ത് പറ്റി ഗംഗ നീ എന്താ ആലോചിക്കുന്നേ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്താണെങ്കിലും നീ ധൈര്യമായിട്ട് പറയും ഇല്ല ആന്റി ഞാൻ ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് വരാം അതാ മുഖം ഡള്ളായിരിക്കുന്നേ അതാണോ കാര്യം പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഞാനൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് കരുതിയോ എന്താ എന്നെ കുറിച്ച് കരുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി കല്യാണിയുടെ കാല് പൊള്ളിച്ച കാര്യം എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു കാണൂ ഈ മത്സരത്തിൽ ജയിച്ചേ പറ്റൂന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ നീ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതല്ലേ ഈ മൂഡ് ഓഫിന് കാരണം അപ്പോ പറഞ്ഞത് തന്നെയാ ഇപ്പോഴും പറയാനുള്ളത് മനസ്സിൽ ഭയം വന്നുപോയാൽ ജയിക്കാൻ പാടാ തോൽക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ തോറ്റുകൊണ്ടേയിരിക്കും തോൽവിയിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് എപ്പോ മുന്നേറാൻ തുടങ്ങുന്നുവോ അവിടെ നമ്മുടെ വിജയം തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് തോറ്റുപോകുന്നുള്ള ഭയം കളഞ്ഞേക്കിടും ഈ മോതിരം നിന്റെ വിരലിൽ കിടക്കുമ്പോ ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഫീൽ ഉണ്ടാവും നിനക്ക് ഇനി ഭയവും ടെൻഷനും ഒന്നും വേണ്ട ഉറപ്പായും ഈ മത്സരത്തിൽ നീ തന്നെ ജയിക്കും നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും അയ്യോ സൂപ്പർ കേട്ടോ അരവിന്ദ് ആന്റി എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് തന്ന കാര്യമല്ലേ പറയാൻ പോകുന്നത് അത് ഞാൻ പറയാം ആനന്ദ് ഒരു വില പിടിപ്പുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ആന്റി എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചു ആന്റിയുടെ വിരലിൽ കിടന്ന മോതിരം ഒരി എന്റെ വിരലിട്ട് തന്നു ഇത് വിരലിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കൂടെ ഉള്ളത് പോലെയാണെന്നും മത്സരത്തിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ജയിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ് ആന്റി എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു സന്തോഷായി എനിക്ക് 
ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഉറപ്പായി നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള കല്യാണം ആയിരിക്കും നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അമ്മ തന്ന ഈ മോതിരം നിന്റെ വിരലിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കും അത് മാത്രല്ല അമ്മയുടെ ഒരു മുഖമല്ലേ നീ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അമ്മയ്ക്ക് മറ്റൊരു മുഖം കൂടി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം ആനന്ദ് വെറും വാക്ക് പറയാറില്ല അവൻ ഇങ്ങനെ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്തിരിക്കും ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാ വടി പ്രാക്ടീസ് കഴിഞ്ഞോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് പോസ്റ്റ് ആവുന്നു അല്ല മച്ചു ഇതിന്റെ പാസ്വേഡ് ഇപ്പോഴും കല്യാണി എന്ന് തന്നെ അല്ലേ എന്തു പറ്റി ആനന്ദ് കല്യാണി ഡാൻസ് കളിച്ചിട്ട് ശരിയാവുന്നില്ലേ നിന്റെ മുഖത്തൊരു വിഷമം പോലെ കല്യാണിയുടെ കാലിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവള് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തേനെ കല്യാണിയുടെ കാലിനെ തോറ്റി അവളുടെ രണ്ട് കാൽപാദങ്ങളും പുള്ളിയിരിക്കുക അതെങ്ങനെ ചായ ഇട്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോ പാത്രം മറിഞ്ഞ് ചൂടുവെള്ളം വീണാണെന്ന കല്യാണി പറയുന്നത് കൃത്യമായി രണ്ട് കാലിന്റെ പാദത്തിൽ മാത്രം അത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല എനിക്കിത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ആനന്ദ് ഇതാരോ മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കാൻ ഇളയമ്മയോ ദാസേട്ടനോ മറ്റോ ചെയ്തതാണോ എന്ന് പക്ഷേ കല്യാണി അത് അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ച അബദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മനഃപൂർവ്വം ഒഴിഞ്ഞു മാറുക ഇതാ ഇതാ കല്യാണിയുടെ കുഴപ്പം അപ്പോ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലേ അതൊക്കെ പറ്റും പക്ഷെ കുറച്ച് വേദന സഹിക്കേണ്ടി വരും അവളത് സഹിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ എനിക്കെന്തോ മനസ്സിനൊരു ആ സാരമില്ലടാ പൊള്ളലിന് മരുന്നിട്ടില്ലേ ആ നിനക്ക് വേണ്ടി എത്ര വേദന വേണമെങ്കിലും അവൾ സഹിക്കും അത് ഉറപ്പാ അതിനിടയ്ക്ക് നീ വിഷമിക്കുന്ന കൂടെ കണ്ട അവക്കത് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നവരില്ല കല്യാണിയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് വരുന്നതിനിടയില് ഓ വൃത്തികെട്ടവളും ആര് ആ ഗംഗ അതെ അവള് തന്നെയാ എന്റെ ആന്റിയുടെ വിരലിൽ കിടന്ന മോതിര ഒരി എന്റെ വിരലിട്ട് വന്നു ഗിലാന്തി അവളെ തലയെ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അഹങ്കാരം എന്നിട്ട് നീ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ അവളെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആ മോതിര അവളുടെ കൈയിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സംഭവം കൊള്ളാം പക്ഷെ അതെങ്ങനെ സാധിക്കും നടന്നാലും നടന്നില്ലെങ്കിലും ആ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നേരം അവൾക്ക് നൃത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറ്റാതെ വരും അതൊരു വിജയമല്ലേ എം ബി എ ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന നീ മാത്രല്ല ഞാനും കൂടിയ ഇപ്പോഴും ഞാനും നീ ഒന്നൊക്കെ ഉണ്ടോ വലിയ കുഞ്ഞെ നമ്മളെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അതെ നമ്മള് നമ്മള് തോൽക്കില്ല കല്യാണി നീ ഫോൺ വെച്ചേക്ക് നീ 
നീ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ വന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ആരുടേക്ക് ഫോൺ വിളിക്കാന്ന് വെച്ചാ കല്യാണിയുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് നീ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും മച്ചു ഒന്നുകിൽ നീ ഔട്ടോസിലേക്ക് താമസം മാറ് അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണിയെ നീ നിന്റെ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവാ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നടന്നേ പറ്റൂ ഞാൻ പോകുന്നു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും മച്ചു ഒന്നുകിൽ ഔട്ടോസിലേക്ക് താമസം മാറ്റാ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണിയെ നിന്റെ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവാ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് നടന്നേ പറ്റൂ അവൾ പാർവയാൽ എന്നെ കൊണ്ടാണ്